主题是掌握你的随身小秘书哈。那这个视障机构真的提供非常多的服务，养护员也有提供很多服务，但是如果以整合性来讲的话，如果是做的比较好。好，那我相信呃，大家生活中琐事很多，要做的事情也很多，那随时如果有个人可以提醒你，帮你把这些事情做好。相对就比较容易，所以我们今天会介绍很多 Google 的服务。当然，您没有必要每个都用，因为您觉得需要的再拿来用就好了。等到您觉得，哎、欸，以后你有这个这方面需求，哎、欸，这个服务你再来使用就 OK。所以不见得说一定要一次申请很多，因为等你用的有心得之后，您就会想要去再整合更多资讯。那首先第一个我要介绍的，虽然不是 Google 的服务，但是呢，可能大家偶尔会有机会用到。这个呢是我们在这边哈、哦、有一个行动传真，呃，我不知道老师或同学您现在用到传真的机会多还是少？一般我们现在用到大部分不多。那么你说，哎，我家里面还要再来买个这个传真机，好像不太划算，对不对？一台几千块跑不掉嘛，但是你根本用不到几次啊。那你拿去，比如说便利商店，像我们外面这边一个拿或 OK。请问传真一次要多少钱？好，好像是十五块的样子，好像是哦，就是一次，不管是接收还是传嘛，对不对？那你可以考虑试看看这个，因为如果你是在那边，你人要不要在那等？要啊，万一走了谁传？谁来接收？对不对？那如果你有一个行动传真的，其实。它有个好处，这个可以传真，也可以接收。好，那接收是免费，但是重点是什么？现在很多在企业界里面，他们的传真都是无纸化的，不是少纸化，是无纸化。哎，是完全不需要再经过什么，就是列印出来的，它是直接进到 email 信箱。所以也就是说，其实因为我们都知道，像我们一般，比如说您收到那个。便利商店，它不是有一些发票，买一下电子发票那种的，很这个一段时间就会自动交回。对啊，那个反应纸很快就不见了嘛。那如果你是传真，是一样的问题。好，那所以如果你能够在你的 email 里面的话，那以后你要找就相对比较简单。因为呢，这边它会像这样子啊，我找一个给各位看一下。我在我的信箱给您看一下，我找这个关键字。好，你看哈、哦，呃，我放大一点点哈，您看一下。好，这样应该大家看的比较清楚哈。就是他如果收到传真的时候，好，你看我这里有没有一个接收？哎，这里有没有一个接收到传真的？对不对？我把它点进去，它会变成一张图片，有看到的，对不对？哎，我就可以直接在上面看了。所以以后我要留留稿、留底，是不是比较方便？不用再担心说到哪里不见了，好，所以这个是一个蛮不错的服务。虽然它不是 Google 服务，但是你可以整合进来。那么，如果您要发传真，它就是付费的，好，发传真。那原则上发传真也会比你在便利商店来的便宜的，哎，因为一通好像是一点多吧，一分就是一通啊。但是有的传真还要两通，对不对？好，那这里要看你的长度。因为你要传真的时候怎么传？直接在它的网站上直接传出去，你变成附件传出去就好。好，当然你也可以直接在上面打字，所以我觉得这个服务还不错。那您呢不用记网址，因为记网址太麻烦，您直接打这个关键字“有美电信”就可以找到。然后来，您看一下。好，这样就找到了，有没有？那么您如果申请之后呢，会有一组专属的传真号码，会有一组专属的传真号码。那你有没有想过，为什么会有一组专属的传真号码？所以以前有没有用过那个 B B c o d e 的时代？以前是不是很多门号是留着的？它事实上，你们现在看到那些门号都是旧的，就是以前这样留下来的。好，那因为那些服务不没有进去用了嘛，那就
把它重复拿来这边应用。好，所以您可以在这边找到哈，那这样就可以点进来了，好，就可以点进来哈。那您看到左手边这边呢，它事实上有很多服务了哈，但是我们要的呢，主要就是它的行动传真的部分。好，所以您看到这里，您有找到网站了吗？找到这个网站之后，您可以从这边加入会员就好。好，小伟，因为现在就是因为不常用，我才会想用这种方法。如果常用的，反正我就使劲跑，你就传到那边就好了，对不对？好，或者当您办公室已经有的也是很不错，但是有些时候你可能人在外面，不方便接收的话，哎，这样也是有点麻烦。好，所以他直接寄到您的信箱。就比较方便，所以您在申请的时候呢，他会问你说您的信箱是哪一个？哎，要像同学的话，如果你是住宿舍住外面，有时候人家传给你不方便吗？对不对？那我就直接传，反正你宿舍都有上网嘛，对不对？甚至很多人都是行动上网吧，哎，那就可以随时收到。好，那他有收到的时候也会告诉你，好，也直接就会没有给你，所以蛮方便的。那您待会在申请的时候呢，稍微留意一下哈。好，您稍微来这边看一下，这个呢，在这里哈。原则上，因为你的 email 要填正确啦，所以我们会建议各位，你如果可以的话，你就填写，比如说你比较常用的。啊，一般来讲，原则上 email 应该是没什么问题。啊，就是收发的话比较没有什么问题。那么身份证资料这就看你自己，没关系。好，那重点是在于说，以后等你把这个资料填好、送出去之后，它就可以产生一组随身码给你。那么我给各位稍微看一下，我平常如果我要写信的时候，我会有一个有一个叫做签名啊，这样可以。好，我这样。你有没有发现我下面就有个我的行动传真？只是我没有写行动而已，<笑>我写传真。好，那这样子的话呢，哎，别人万一有需要传给我，他就可以直接传。好，这样蛮方便的。那你有没有想听一下怎么这么好的免费午餐？对不对？怎么会有那么好都不用花钱？事实上他有赚钱哦，他有赚钱。当然您在您在申请的时候。因为会随机给你一组号码，那如果说呢，您要取得这一组号码，您必须在24小时之内，先用传真机传一封简，就是传到您自己的这个传真号码里面。等于说您，因为门号总是有限嘛，不像 email 的时候我随便开就有。好，但是门号有限之下，他会需要你，你是真的想要取得这个门号的，你再来用。所以，如果你24小时之内没有传真到你自己刚刚取得的那个传真号码，那这组号码就会失效。这样您了解意思哈？那第二个，他为什么说这个他也有赚到钱？因为其实别人传给你的时候，各位有没有看过电视节目上常常有那个打电话进去啊、传简讯啊、参加活动，然后就要付费的、啊，有没有？他们，你是让传这个简讯，呃，传这个传真给给你别人传给你的时候，他们公司会跟谁？中华电信开账嘛，所以他们也会有赚钱，他们也会有赚钱，所以不是说完全免，只是别人帮你付。那相对的，你要传给别人，那是你自己付费，这样能了解的哈。所以这个事实上是还是有有一些费用在，只是相对比较低，好，相对比较低。所以呢，您可以去看看，如果假设你现在申请好了。那一组号码，你想要留着，那你回去的时候呢，就自己传真给自己那个号码，这样就可以了。那组号码你就永久保留。当然，有的人比较在意数字吉不吉利，有没有？<笑>你也可以用选号的，那但它也额外付费啦，比如好像多一百块、两百块，就是你可以选号码。反正万一你觉得真的很在意那个号码，好，那就多这个费用。那其其他呢就没有任何费用产生，因为我大概用了一年多，就还好。那原则上，如果你要发传真的话呢，就是怎么样？你要发传真的话，像我这边就是到他网站去发送就好了
，好的，但是你要先储值啊，跟就等于说你要先买一个出租卡一样，好，像最低100块，好，就用100块，所以我给各位看一下哈，我这边你看左手边这里，有没有看到几个服务？我们要的只是这个，对不对？这是免费的。那如果你要代发传真，也就是说我把 email， 我也可以用 email 传过去哈，就是。你这样发发传真，那就可以。那而且呢，它可以帮你做传真的记录。那每有没有送出去呢？你也会收到啊，就是他会发现一个没有说，哎，你的传真是已经传送出去了。因为有有时候转传真会失败啊，对不对？好、啊，所以你看我里面我一百块还有八十四块、啊，可以用很久啊，一百出资一百块就用很久了哈、啊。那您呢也可以查询一下说，哎，您的那个，比如说，哎，我今年好像都还没用过。因为说真的，现在用到的机会还不不是很多哈，但是偶尔就会有。所以你有看到有没有？这样您大概了解了吗？你可以随时查到你什么时候传什么，那你可以自己就做个记录。今天如果我要传真的时候呢，我就按代发传真，哎，线上代发。你把你的主旨，主旨就是像我刚才一样，那个会立刻的下来哈。然后呢，对方的电话。把它加进去以后，你可以直接用打的也可以，也可以直接用附件的。那附件就这个时候就要看您的那个长度啊。好，您说您是把在 Word 档里面做好了，那你就把 Word 传上去，那这样就 OK 了。所以发这种传真也还蛮单纯的。好，所以这个是给您看一下，甚至你还可以什么预约一下什么时间传做传真。所以有时候你如果现在没空。你可以先把这个准备好，等到时间到了，他再把你发出去就好。啊，所以这个服务我是觉得还蛮不错的，因为尤其现在说的我们传真用到的机会是越来越少，可是难免有时候要用到，那这个就可以跟我们的 Gmail 做搭配，这样就可以补足它这一块的不足。啊，这个是第一个跟大家分享一下的。